Buenas, eh, hola, voy a hacer un tutorial de cómo hacer un skin para una plantilla para, para enseñárselo a, a el compi de foro futbolista porque está teniendo un problema. Bueno, eh, en principio eh, voy a hacerle un ejemplo. Eh, mm, primero, principalmente voy a, a buscar eh, en mi... En mi ordenador tengo mmm, todas las plantillas, ¿ves? plantillas de todos los trascas. Voy a abrir, voy a abrir, voy a buscar, por ejemplo, el del, el del Volvo y el Volvo PS12. Este es el que dice el cubolita que no le sale. Voy a a pasarla aquí y voy a cambiar a pasar aquí vale bueno esto está en png lo que voy a hacer es abrirlo con el photoshop <coughs> lo abrimos con el photoshop y tenemos aquí la plantilla del Volvo. Pero esta no sé yo si me va a valer. Bueno, voy a coger... Otra plantilla. Voy a coger otra plantilla. DAF Euro 6. Vale. Aquí está. Vamos a cogerla. La abrimos con el Photoshop. <coughs> Aquí la tenemos. Y ahora yo tengo un método que, que yo eh, es más fácil para, para hacer una, un skin y, y para tenerlo todo más que es que le, le damos aquí a, a esta carpetita donde pone crear una nueva una nueva capa, le damos y superponemos la capa que acabamos, la capa principal la ponemos arriba. Joder, a ver se pone. Ahora. Y ahora la capa principal le vamos a dar una opacidad del 60% más o menos. ¿Vale? Y en la otra capa con el con el con el bote de pintura lo vamos a coger eh, vamos a elegir el color de fondo que queremos para, para el camión yo en este caso le voy a poner un color de fondo rojito rojo este rojo vale le doy a este rojo y le doy como que estáis viendo ahí tenemos ya eh, lo que es la plantilla entera roja ahí tendría que salir el camión rojo pero vamos a, a hacer algunas cosillas más en mi caso voy a abrir un archivo que tengo yo aquí en un segundo disco que tengo y voy a abrir que aquí tengo yo todas las cosas para hacer camino para hacer esquines y para para letrerito y eso voy a abrir este vale pero como está en rojo no lo voy a cambiar de color lo voy a poner blanco pongo el rectángulo blanco vale y ahora cojo el rectángulo me voy para lo que es la lo pongo aquí le doy a control T y vamos a ponerlo aquí y aquí para que coja la mitad del camión más o menos ahí está 
cobra, vamos a coger y este mismo color, vamos a cambiarlo de color, vamos a poner un color, un color azul más o menos así. Y le vamos a, a, a cambiar el color. Lo cogemos, lo ponemos aquí y le vamos a poner otra vez con torte y vamos a coger todas las piezas estas. Las dos fardones y la parte, de, y la parte interior de la, del tubo de, de la tubera. Y la, la cabina la vamos a poner de color negro. Para que se vea más o menos un cabello de diferentes colores. Entonces, para dejar cubalita, cubalita. Fíjate bien, no te bien, ¿eh? Le damos otra vez al bote de pintura y lo transformamos en negro. Y ahora la vamos a hacer, arrastramos hacia la, lo que es la... Y lo ponemos para que la cabina entera sea negra. Ahí está. Bien, ya tenemos el color del camión. Que si nos ponemos en la capa principal, vemos que tiene diferentes colores. Ahí como va a quedar el camión. Ahora ya le damos a control más, la subimos y ahora vamos a ponerle alguna cosita por aquí. Vamos a ponerle, por ejemplo, como esto es, vamos a ponerle de gaf. Vamos a ponerle a ver, a ver, a ver, esto. Vamos a ponerle esto. Por ejemplo, le damos al borrado mágico y le quitamos. Le quitamos todo lo que sobra. Yo lo hago más fácil. Si lo voy a pincel, lo doy y después doy el borrador. Fuera. Ya no hay más nada, ¿vale? Ahora miramos si está correctamente, ¿ok? Lo vamos a coger. Y lo vamos a arrastrar y lo vamos a poner aquí. A más pequeño hacerlo. Con torte. Y lo ponemos aquí más o menos. A ver cómo queda. Si sí, vamos a poner un poco Ahí. Y ahora lo vamos a poner el mismo otro lado como hacemos. Pues apretamos algo con el ratón derecho, duplicamos la capa, le damos OK y cogemos uh, 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 pum pum. Y aquí ahora pues, nos va a decir más o menos para que esté más o menos por el estilo. ¿ves? Una vez que lo tienta, ve las tres rayitas rositas. Ahí te va a dar para que sepa que está alineado con el otro. Ahora aquí, por ejemplo, aquí en, en los alerones, en los fardones, le podemos poner, <coughs> pues, a ver, que buscamos por ahí. Hmm. A ver, a ver, a ver. Tengo tantas cositas que para, aquí. para poner un camión. Bueno, vamos a ponerle. Oh, esto es bonito. Esto es muy bonito. Esto lo vamos a poner en el frontal del camión. Vamos a quitar. Vamos a poner en el frontal del camión. Ah, oh, pero es negro, entonces hay que cambiarlo de color. Hay que cambiarlo de color. Vamos a cambiarlo de color. Vamos a control más para hacerlo más grande. Y ahora aquí vamos a buscar. Vamos a ponerlo amarillo. Amarillo anaranjado. Vale. 
Ya lo tenemos. Y ahora cogemos el grupo de pintura y le damos. Le damos, le damos, le damos, le damos, le damos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esta mitita no pasa nada porque era. Vamos a poner rojo esta medita para que se vea más bonito. Ahí está. Y lo que es el, el dibujito de verdad. Aquí y aquí. A ver qué tal queda. Uah, esto hay que quitarlo. Esto hay que quitarlo. Esto es grosso modo, ¿eh? estoy diciendo para que lo vea el compi. Lo cogemos, lo ponemos aquí. Y lo vamos a poner para que quepa bien el sitito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, ¿qué tal sale? Bueno, más o menos. Lo movemos un poquito. Ahí está. Yo creo que con esto el ejemplo está claro, ¿no? Ahora cogemos, pinchamos aquí. Vemos que está a simple vista, le cogemos archivo, guardar como, le podemos el nombre que queramos nosotros el archivo, le vamos a poner por ejemplo, skin daf, ¿vale? Y le vamos a poner aquí como si fuera de DS, archivo de DS y vamos a guardarlo en el escritorio, lo guardamos. Perdón, una vez que está guardado, cerramos el Photoshop, le damos a todo que no, y aquí tenemos el aquí. ¿Veis? Aquí tenemos el aquí. Ahora nos vamos al ETS2 Studio. En mi caso, yo tengo el ETS2 026 no, 06026. Y nos vamos a ir. Ardaf, aquí lo tenemos. Vale, la Mordaf, propiedad del skin. Aquí ponemos el nombre que va a tener el skin. Por ejemplo, Daf. Euro 6. Aquí voy a poner el, el nombre interno, lo guardamos todo y le pongo PJ DAF. Le damos a iGroup. Y aquí pues, yo le cambio el precio. Le pongo para que valga nada más que 10. Buscamos ahora el skin. Vamos al escritorio. Y buscamos la skin. Aquí está. Vale, aquí está el, el skin. Todo lo veáis. Y ahora solo queda ponerle el, el iconito. Como yo ahora mismo no tengo hecho ninguno porque es un rezo, lo voy a poner de fuego, que es este. Y exportamos el mod. Una vez que está exportado, le ponemos ya, Euro 6. Y aquí vamos a ver. Eh, aquí está. ¿Vale? Aquí estamos. Ya, eso. Bueno, 
lo que hacemos es que cerramos ya aquí. Nos vamos a, a lo que es el juego. A la carpeta mob. Y aquí vamos a meterle el que acabamos de hacer. ¿Vale? El, el, el de esto del da. Ahí está. Cerramos. Cerramos. Y vamos a comprobar ahora si, si sale. Arrancamos el juego. Damos a estar de mod. Y buscamos DAS Euro 6. Le damos. Pero voy a quitar, porque yo creo que tengo aquí yo uno de un DAS. Dice... Ah, pues no. No tengo ningún DAS. Vale, perdón. Confirmar cambio. Le doy al juego. <coughs> Carga que te carga, carga que te carga. <coughs> uh, bueno, ahí tengo el, el, el que estoy utilizando ahora mismo. Pero vamos a ver lo que lo que da esto. Vamos a experimentar con las computaciones de los camiones. Le vamos a dar al DAS Euro 6. Y le vamos a buscar. Aquí está. ¿Veis? Los colores. Azul, rojo, blanco, rojo por arriba, negra la cabina. El cacharrito que hemos puesto, bueno, tiene aquí el pollito, pero bueno, esto es para que vea. Aquí tenemos el, el DAF en plena ventanita, ¿vale? Pues eso. Aquí está. Pues nada. Salimos.